Naona anaambia serikali mm. hao watu sio mali watu wa kudili vivi mm. ni, wa, ni serikali jipange mm. wakati mnaenda kudili na hao watu kudili mm. mnajua mnadili na watu aina gani sasa mm. wewe anasema polisi mm. wetu wa Kenya mm. wanafaa kuwa trained vizuri mm. wakijua wanaenda kutana na bandit usifikirie bandit ni mtu hivi mm. bandit ni mtu ambaye wanakutana naye ni mtu my friend mimi nilikuwa nalenga shabaha mm. hmm? hata kama uko 3 kilometers mm. risasi yangu hizi ana bure sure yes risasi yangu hizi ana bure Rasaji yangu hizi ana bure. Mm. Yeah. Hizi ana bure. Hata ukiangalia hizi alama yote unaona mkono sana iko na alama mingi sana. Mm-hmm. Hii ni alama hapa kwa mapaja. Mm. Ukiangalia huku huku alama mgongo likitoa hii nguo. Mm. Mimi nilikuwa mtu wa busturi. Mm. Bunduki AK47. Mnazitoa mm. wapi? AK47. Mm. Sina pati wakati huo. Mm. Eh tuo tu bunduki AK47 tulikuwa tunanunua na ngombe moja ama 15,000 Kenya money. Mm. Wanatoa 15,000 kuna wale watu walikuwa wanauza. Mm. Ilikuwa tu unatunajua una wale watu walikuwa wanauza wakati huo. Mm. Lakini sasa hii si juu. Nyakati hiyo walikuwa wanajua mtu anauza bunduki, unapeleka ng'ombe, mnabadilisha ng'ombe na bunduki. Mm. Rasa si moja. Ng'ombe maybe watu eh, unaenda mnabadilisha. Unaenda kubadilisha ng'ombe moja unapewa bunduki ya GF7 ama eh rasasi, rasasi ilikuwa shilingi sabini moja wakati huo. jambo mtazamaji wetu popote ulipo ni tumaini langu kwamba ubuheri wa afya mimi langu jina ni Edmax na bila shaka hii ni Jalango TV station nambari moja siku zote katika mitandao ya kijamii na leo tuko na mgeni ni mgeni bomba kabisa amekuwa katika vit, kazi ya uhalifu wa ngombe kwa miaka mingi na labda kabla nimalize muda nitampa tu nafasi akaweze kujiongelelea mkamjue ni nani karibu sana mgeni wetu asante sana mm. yes uliniambia kwamba umekuwa katika kazi ya uhalifu kwa miaka zaidi za sijui ni zaidi ya miaka ngapi eh zaidi ya mwaka 10 mm-hmm. yes mm-hmm. zaidi ya mwaka 10 mhm nimekuwa nikiiba ngombe mm. uh, ile inaitwa bandit mm. wazungu wanazama bandit mm. Yes. Na labda kabla tuendelee kwa ile shughuli ningependa ueleze mtazamaji wetu jina lako ni nani? Uh, mimi naitwa Toremo. Mm. Uh, natoka West Pokot County. Uh, mimi ni msalua wa West Pokot mm. na huko ndio nilikuwa na nikaa nikifanya hiyo mambo ya kuiba ngombe. Mm. Na Yes, yeah. Mm-hmm. Mm. Ulikuwa unafanya kazi ya kuiba ngombe. Yes. Na labda unaweza yeah. tueleze uliingia ukiwa umri upi? Uh, niliingia nilijipata mm. nimeingia kwa hiyo group nikiwa na miaka 9. Mm-hmm. So yeah, 9 years. Mm. So wakati tuliingia kwa ile group nikapata wenzangu wanaiba ngombe mm. na unajua kule Kenya inafanya watu waibe ngombe ni kule kukosefu wa kazi. Mm-hmm. Alafu sisi wa Pokoto na belief mm-hmm. kwamba ukiwa na ngombe wewe ni mwanaume kabisa. Mm-hmm. Ama wewe wewe unatambulika kwa jamii ukiwa na ngombe. Mm-hmm. Ngombe ni kitu wameweka kwa first priority kuliko kitu kingine. Mm-hmm. So wakati tulikuwa tuna tulikuwa tunaenda kuchunga ngombe msituni nikajipata nimeingia kwa hiyo group na nikaenda tukaenda tukaanza kujifundisha kutumia bunduki na tukaiba ngombe eh, mpaka wakati sasa nili reform mm. yes unasema e, ukosefu wa kazi ambao yes. unafanya watu wanaingia katika hiyo uhalifu yes. una maana kwamba miaka tisa ni mtoto ambaye anafaa kwa yuko shuleni mm-hmm. kwani uko masomo yakoje katika county ya Pokot Uh, kulingana na mimi unajua mimi sio kanyaga hata class 1 mm. sio kwenda shule mm. na wakati mimi nili, nilikuwa nilijipata nili nimeingia kwa ile group ya kuiba ngombe eh, nikapata kwamba eh, kama una ngombe wewe una maana kama una ngombe wewe uheshimiki kwa jamii mm. na kama una ngombe wewe sioa yani wewe una maana kwa mbele ya watu kama una ngombe so ikawa ni kwamba ukitaka kutajirika kama ukuwe na mali lazima uende uibe ndio upate yako uonekana mm. wewe pia uko na ma uko na mali mm. yes so katika ile harakati nikiwa mdogo ndio nikaanza kuiba tulianza kujoin na wenzangu tukaiba ngombe na nikachipata karibu nikufe because nilipigwa risasi hapo kwa magoti mapaja hapa mm. na meno yangu pia ikatoka mm. lakini ile ilifanya mimi nikaacha wizi ya ngombe ni meno sababu so, hii ilikuwa haiko fika kwa mfupa hii ilipona ili, ilikuwa ni mara kwanza ilikuwa ni 2 to 4 ndio tuli kwa rasasi kwa mguu lakini bahati nzuri haikupata kwa mfupa mm. ili iliingia tu kwa mnyama mm. so wakati nili nilitibiwa nikapona nikaingia tena msituni tukaanza kuiba ngombe but ile yenye ilifanya nikaacha sasa wizi ni meno wakati meno nili tulifukuzwa na anti destructive wale polisi wanaitwa anti destructive mm. eh, nikakosa yani tulifukuzwa kwa mlima mali kuna mlima inaitwa narasirasi 
tulivyo wale mlima tukakosa mali venye napita nikaamua kuruka sasa kuruka kwa mawe juu nikaruka sasa ile kuruka ikakuwa ni ndevu sana ikakosa control mdomo ika hit kwa mawe so ilikuwa imepasuka paka hapa naona hapa imeshona paka chini hapa so imenajui katoka yote na chini lakini nashukuru Mungu eh, siku kufa ndio nikaamua ku reform yes na labda kuhamasisha tu eh, ulimwengu ukaweze kuelewa ikazi vile ilikuwa inafanywa hizi yeah. eh, ngombe mlikuwa mnaiba mnaenda kwa boma za watu ama mlikuwa mnafanyaje ikazi eh uh, hii ngombe zilikuwa naiba mm. sisi kama mimi ni bokot tulikuwa mm. naiba sana sana tunaenda kuiba kwa karamojo mm. tunaenda kuiba kwa wasabei mm. tunaiba hata kwa baluya transoya ni maiba ngombe sana mm. tumeiba ngombe torkana kainuk tumeiba ngombe charanganyi So hii ni kitu ambaye e, e, nilipata kama inaendelea tu hivyo kwamba kama kama wenzangu wanaenda kuiba ngombe kwa jamii zingine ili wapate ngombe wa kuwe na ngombe kama watu wengine. So nikajipata kwa hiyo group. Mm-hmm. Yes. So kwa hivyo maisha yenu yalikuwa hatarini maana mlikuwa mkiimba mkiimba mnatafutwa na polisi kila wakati. Eh, hey, bwana iba, mnafuatwa mm. na polisi. Mm. Unapiga mmoja wenyewe anasapiga rasasi, mm. ama polisi upige polisi rasasi uchukue bundu ya, bundu yake. Mm. So hivyo ndio tulikuwa tunafanya, tulikuwa na risk maisha. Kazi yetu tulikuwa tunakaa msituni. Mm. Msituni kabisa tunakaa msituni. Mm. Kazi kuna kukula nyama tu na kukunywa maziwa na kuishi maisha ya mtuni, msituni. Mm. Mm. Labda mnatumia silaha zipi? Bunduki AK47. Mm. Mnazitoa wapi? AK47 mm. sinapati wakati huo. Mm. Eh 202 punduki ya kifo sasa tulikuwa tunanunua na ngombe moja ama 15000 Kenya money. Mm. Unatoa 15000 kuna wale watu walikuwa wanauza. Mm. Ilikuwa tu una, una, tunajua wale watu walikuwa wanauza wakati huo. Mm. Lakini sasa hii sijui. Nyakati hiyo unajua mtu anauza punduki, unaparekea ngombe, mnabadilisha ngombe na punduki. Mm. Ni ngombe mmeibia watu, eh, unaenda mnabadilisha. Unaenda kubadilisha ngombe moja unatoa punduki ya kifo sasa ama eh rasasi rasasi ilikuwa shilingi sabini moja wakati huo hmm. lakini sasa mimi kenye kenye nilipitia ilikuwa ni maisha ngumu kabisa ndio nataka tuambie vijana hmm. waache mambo ya wizi hmm. yes kwa sababu wizi haisaidi hmm. eh, kama ningekuwa bado niko huko ningekuwa nimekufa hmm. yes ina maana kwamba eh, kwa siku moja kuna watu kadhaa wangeweza kuuliwa na polisi yes hata polisi pia maana hmm. unajua bandit pia si mchezo mm-hmm. yeah bandit pia si mchezo Mm-hmm. Polisi akienda kupigana na bandi ta asifikiria anaenda kuchaza na mtoto mm-hmm. ule ni muda wa train hata kuliko polisi. Maana kama mimi naona polisi wana train wao wanabeba miti ya stima na sisi tuna train kulenga. Sasa polisi wanaona polisi hao ni kidogo. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Na yeah. kuna watu kuna hivi story nilikuwa nazisikia kule sehemu za Mount Elgon yes. kuna waluya ambao wako sehemu zile ama wako katika mpaka. Mm-hmm. Unapata kwamba zile vita zikienuka mna wa mna wanyang'anya vitu zao mna wafukuza kwenye mashamba sijui unaweza tuelezea kidogo kulikuaje eh kulingana na mambo ya mashamba kwa, kwa hiyo timu nilikuwa naiba na ngombe mm. tulikuwa tu aim sana mambo ya shamba mm. tulikuwa tunaja na mambo ya shamba mm. sisi ni ngombe mm. ngombe maana yake ngombe ukiwa na ngombe hata msichana akisikia kijana kijana mtu fulani ana ngombe kiasi fulani mm. anakupenda hiyo siku haiwezi kuacha hata wasichana watano watakupenda ukiwa na ngombe zaidi ya 100 mm. wasichana wanakuja tu wanakupenda so ngombe ilikuwa ni kitu ya maana sana mpaka sasa hivi hata mimi nafikiri watu wanaamini ngombe ni kitu mbaya. Ni nataka tuambie vijana waache kuamini ngombe. Kuna utajiri kando na ngombe. Ngombe si kitu muhimu. Tuaje tutoke kwa hiyo 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 mambo ya kitambo kwamba tunaamini ngombe. Tutoke huko tuingie mambo ya digital. Kuna tajiri wenye wametajirika kushinda wao wenye wako na ngombe. Yes. Mm. Na labda mm. katika hayo maeneo ambayo hizo vitendo za uhalifu zinafanyika, hakuna yeah. uongozi kama chief, kuna nyumba kumi ambao wana regulate such things. Regulate sasa hapo unajua mm. mimi sikuwa hizo. Mm. Yeah, okay, inamaanisha yeah. kwamba yeah. eh, kama kuna uongozi mahali, yeah. eh, kwa mfano tuko na chief, yeah. anaweza ongelesha vijana, yeah. anaweza ongelesha watu ambao wanafanya vitu kama hizo. Angalau wa kuelimisha tu. Eh yeah anajua chips eh, chips chief chief akijaribu kukuja kuleta ati anakuja kuangalisha mm. mimi nakumbuka kuna wakati chief alipiga rasasi mm. kuna chief alijaribu kusema sema majina ya watu mm. ya wale wanaiba ngombe mm. akapiga rasasi wakati huo mm. so chief pia wanaogopa mm. si ate wagopi mm. na chips pia wako hali hatari because mm. hawana protection john mimi nilikuwa nasema pale kwa tiktok nikasema nikaambia serikali serikali wa protect ma chips chips wanajua wahisi nani 
chifu wanajua ni nani wana bunduki mm-hmm. wanajua si hata wajui lakini kwa sababu wanaogopa kuuliwa mm-hmm. ndio unaona wananyamasisha mm-hmm. serikali kama wanataka kumaliza banditry mm-hmm. wa protect chiefs mm-hmm. na chiefs wa ulinzi kama wakati wa kibaki kibaki alikuwa na protect chiefs sana mm-hmm. na kumbuka hata kuna wakati tulikuwa tuna walikuwa wanasanya mabunduki na wakati walikuwa wanasanya bunduki mm-hmm. eh, wakati wa kibaki tukanunua tuka bunduki ile imeseka tukapeana ile ile mpya tunaficha mm-hmm. so ndio walikuwa naambia serikali wakiona eh bali ndio wanapenda bunduki wasifikiria ati bunduki wamepewa ukweli mm. wanapewa ile mzee mm. alafu ile mpya wameficha na kama wanataka kudhibitisha watume walifu hapo ndio mm. uone kama risasi haitalia ndio mm. tulikuwa nasema serikali wakitaka kumaliza bandit mm. si lazima wafanye operation kwa sababu ukifanya operation uwezi saidia chochote eh sisi tulikuwa tunakunja bunduki tunaingia kwa karatasi tunashika sika ndani ya shimo mm. na tunafuka Uganda watu wenye wanateseka ni wamama watoto na wazee mm. sisi tumeshatoroka unapata wamama ndio wanaumia na wazee mm. so kitu mzuri ni serikali anafanya ni waongee na community mm. watumie chips na wazee mm. kuangalisha watu mm. na wafungue mambo na biashara walete wale watu wa kufundisha watu mambo ya biashara empowerment kwa empower vijana na kufundisha mm. na pia masomo 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 kitu muhimu kama mimi siku kusoma mm. mm. sasa hii unaona nimekuja town nimekuja kuondoa umuhimu wa masomo mm. imagine sasa hii nikitaka kuandika barua lazima niandike mtu 500 ndio niandikie barua so mimi nashukuru Mungu kwanza kwa sababu mimi siko kufa kwa bandit mm. na maisha yangu sasa hivi nafikiri imebadilika mm. mimi ni, 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 ni wakati ni reform mm. okay, waje na waeleze upande wa vile ni reform eh? mm-hmm. eh, mimi mimi wakati meno yangu ilitoka nikawa niko na cousin sister alikuwa Mombasa yule cousin sister wangu alikuja kama ana, alikuwa anafikiri nimekufa so akakuja akalia na akasema akaona kama nimekufa so akapata niko ali mauti mauti ndio akaniongelesha akaniambia ndugu yangu waachana na mambo huisi nikubareka driving school mamba Mombasa mahali alikuwa so mimi nika nika akaniongelesha nilikuwa sitaki nilikuwa mm. mrefu gani sasa nilikuwa nimekuwa mkubwa nilikuwa ni 20 2019 mimi vile ni reform mm. tulifukuzwa na destructive police na tulikuwa watu 14 wakati huo mm. tulianza kuiba ngombe mm-hmm. wakati tuliiba ngombe polisi wakati 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 walikuwa wametokea ambush sasa wakati walikuwa wametokea ambush nikawa sina option ya kutoroka ningekimbia kando ama niteremka nikapigwa risasi but nikaruka nikaruka kuna mawe ilikuwa juu ilikuwa kwa mawe juu nikaruka sasa wakati niliruka mawe ikakuwa mrefu sana ile 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 deep ile urefu ikakuwa mrefu nika meno yangu ikagonga mdomo ikagonga kwa jiwe meno ikatoka mm. so hapo ndio uh, uh, sister kazi yangu alikuwa Mombasa alisikia kama mimi nimeku mm. nimekufa akakuja mbio wakati alikuja akapata mimi niko hali maututi maraje nilikaa siku saba huko chini wale jamaa wangu wakanipata kama niko huko chini mm. kwa simu kule mm. shimo ndani ya shimo yeah ni simo ni shimo kwa sababu huko juu ni mm. mawe so mm. niliruka ili kwa sababu ni risk nikaroa ili nisipigwe risasi sasa mm. ikawa niko deep sana mm. mdomo sasa ikatangulia nika kwa suba nika mm. toka meno mm. na hapo sasa ndio wale marafiki zangu wenye nilikuwa nao walijaribu wali, wali kuangalia wale polisi wakirudi kwa marori yao mm. hao kuona wakibeba mtu sasa wakajiuliza kwani yule mwenzetu yuko wapi mm. ama ame, kama amepigwa risasi polisi waongebea bae na kama ameshikwa wangekuwa na yeye so twende tumtafute ndio akakuja kunipata after seven hours huko chini mm. kanipata ni, ni go ali maututi mimi nikapeba hospitali hata sijelewi mm. kesho yake ndio nikasikia nikajisikia umemeno imetoka yote mm. sasa kasi kasi ni sitangu huyo akasikia sasa na akakuja mm. hapo ndo aliniongelesha akaniambia ndugu yangu acha mambo uzo utakufa mm. na akaniongelesha tukakaa na siku tatu na akalipa akanisaidia kulipa bills kwa sababu hata wakati hiyo ngombe tuliiba ikarege ilikuwa imeregeshwa mm. so akanilipia bills na akani support akanisaidia mm. na kanipeleka Mombasa na kanilipia driving school na kanitafutia kazi ndio unaona mimi nimebadilika hivi mpaka sasa hivi mm. so mimi nakaanga mpaka nawaza sana wakati niko Mombasa nafanya kazi yangu na nime reform hivi mm. huwa nawaza na, nafikiria wale watu wangu wana, wale watu wengine bado wanaiba ngombe kule na mimi nilikuwa mm. nafanya hiyo kazi mm. inaniuma sana mm. maana kuna mambo makubwa ambayo tulifanya mm. so mimi nafikiria ile mambo makubwa ambayo tulifanya mm. na kuna watu bado wanafanya sasa hivi mm inaniuma sana. So nikasema hoja nijitokeze kwa platform za TikTok, mm. nihamasishe vijana wao waje mambo ya wisi mm. na pia nimecreate the foundation inaitwa Torema Foundation. Mm. Nilikuwa na nilikuwa tunataka tu, tu promote mambo ya peace, 
tuhakikisha tuna tunaangalia vijana tunaambia wamama wapeleke watoto shule hii mambo ya kutairisha wasichana pia waachane nayo hii mambo ya ku, 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 kupeana wasichana wadogo kwa kwa ndoa mm. iwa waachane nayo mm. ndio maana kama mimi kama Toremo na Toremo mm. Foundation mm. tume fight sana kuhusu hiyo Mm. na nikajitokeza nikasema kama mimi nilikuwa reform bandit sasa hii mimi ni pisa ambaso nataka ningangane kuangalisha vijana mm. na wengi wamenisikiza kwa sababu wananipata kwa masimu mm. wananipata kila mali mm. so nashukuru Mungu sana mm. kwa kwa hiyo muda ambaye nilitoka huko mm. yes sasa hizi unafanya kazi gani sasa hii ni wana biashara yangu maana yake corona ilikuja ikapunguza sisi kama madriver mm. sasa hii na, na niko na kinyozi mm. Mombasa mm. alafu pia nauza magari mm-hmm. yes wow. nafanya broking ya kuuza magari mm. so kama kuna mtu anataka gari ananipigia simu na mpareka showroom mm. anapata ananunua gari napata kitu kidogo mm. so hiyo ndio biashara yangu kwenye Mombasa yote inawezekana sivyo mm. yes. toremo ningependa tuzungumzie uhusiano wako na wazazi wako mimi eh, kwanza mamangu sasa hii anafurahi sana. Mm-hmm. Anafurahi sana. Maana mm-hmm. sasa hii anaona kijana yake anatembea nyumbani, mm-hmm. anamtumia kitu. In fact mimi ndio mimi ndio breadwinner kwa familia yetu. Mimi ndio nasomesha sasa hii watoto wetu. Wewe ni mtu namba ngapi? Mimi ni Okay. Eh, na wasichana hapo nyuma one, eight of them. Mm-hmm. Na mimi ndio nasomesha sasa hii. Mm-hmm. Kuna mmoja ambaye anafuata kusoma. Maana yake hakupata nafasi ya kusoma, aliolekea. Mm-hmm. Sasa huyo tulimwoza na au wengine ndio mimi nangangania sasa hivi wasomesha. Mm, angalau wapate elimu. Ah, angalau wapate, wapate elimu. Maana yake mimi sasa hivi kumbe umuhimu wa elimu mm. ni maana sana. Mm-hmm. Kumbe elimu ni kitu ya maana. Mm. Mimi nilikuwa sijui kama elimu iko na maana. Mm. Angalia sasa hivi town unaenda kutafuta kazi unaambiwa leta karatasi. Mimi sina, hakuna karatasi niko nayo. Mm-hmm. So ni ile tu ile 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 akili tu Mungu alinipatia ndio natumia kuishi. Mm-hmm. Yes. Mm. Yeah. Na nikuulize tukirejelea tu pale kwa wazazi bado. Yes ile time mlikuwa kwa hiyo bandit yeah. mkifanya hiyo hizo walifu yes. wazazi yani ni kutoroka kwa wazazi mnatoroka amuko kimoja ama inakuwa ama wazazi pia wana support unajua yeah, unajua sisi wafugaji mm. kuna 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 boma mara mbili mm-hmm. kuna wale kuna boma penye wazazi wanaishi na mm. kuna boma manyata penye ngombe zinaenda kurudishwa mm, kama yeah. sisi sasa wapokote kuna mali penye ngombe zinaenda kurudishwa upande wa katikomo kule ngombe kule manyata ngombe mingi na kula mali wa wasasi wako unaona iko mara mbili so mimi siku kaa kwa wasasi niliana kwa kama manyata kule msituni kwa penye wanaume wako moran sasa wenye wako wanaume sasa wenye wenye wanafanya mambo msituni kule huko ndio niliana kapotelea so hata mimi nilikuwa sikuji nyumbani mamangu nikikuja nyumbani mamangu analia ananiambia kaa nyumbani kaa nyumbani lakini mimi nilikuwa sikuji nilikuwa nasaka hata mwaka tano bila kwenda nyumbani kwa wana mama kazi yangu ilikuwa tu msituni kwenda kuiba ngombe kazi yetu ilikuwa kuku... Mm. Fanya mambo vituko vituko mm. so lakini mimi nashukuru Mungu alinitoa huko. Mm. Yes. Lakini kuna kiongozi ambaye mm. tunamtambua aliweza kujaribu kumaliza mm. bandit mm. eh, na ni the, the current governor wa wa Kitale Haemba Mr. Haemba akiwa katika eh, uongozi wa polisi. Uh-huh. Yeah, sijui ili saidiaje kwa ndo. No, not Haemba natembea natembea yes natembea mimi natembea nimemjua nikiwa Mombasa mhm oh ulikuwa shari form ni shari form mimi nimemjua natembea juzi na nimesikia vile alikuwa anaongea ni ni kitu ambaye alikuwa anasaidia sana yes alikuwa anasaidia sana because natembea alikuwa anaongea kitu iko real natembea nilikuwa naona anaambia serikali hao watu si watu wa kudili hivi hivi ni ni serikali jipange wakati mnaenda kudili na hao watu deal mnajua mna deal na watu aina gani that's why nilikuwa nasema polisi wetu wa Kenya Mm. wanafaa kuwa train vizuri mm. wakijua wanaenda kutana na bandit usifikirie bandit ni mtu hivi mm. bandit ni mtu ambaye wanaenda kutana naye ni mtu my friend mimi nilikuwa nalenga shabaha mm. hmm? hata kama huko 3 kilometers mm. risasi yangu hizi ana bure sure yes risasi yangu hizi ana bure risasi yangu hizi ana bure mm. yeah hizi ana bure hata ukiangalia hizi alama yote unaona mkono sasa iko na alama mingi sana mm-hmm. hii ni alama hapa kwa mapaja mm. ukiangalia huku huku alama mgongo nikitoa hii nguo mm. mimi nilikuwa mtu wa msituni mm. so hata nikipenda kama ingewasekana mngechukua malaria sikia mtazamo mwelekezaji wangu wa, wa kamera utamuonyesha tu pale kwa kidole akaweze kutizama so hii ni alama hii hii hakuna kidole hapa na hii mambo ni wisi yote hii unaona mm. kama hii hakuna mm. alama kidole hapa mm-hmm. ukiangalia mapaja hapa sijui ni toya na toya mm. eh, ni alama huku kwa mapaja huku so 
kitu yoyo lakini mimi mimi sasa nimeformu na mimi nasia uchungu ile mambo tulikuwa nafanya mabaya makubwa mm. inaniuma sana ndio maana nimesema hoja mimi nichukue jukumu hili nitumie hii platform ya TikTok mm. tuongeleshe vijana wetu tuambie mm. vijana wetu wawaje wizi mm. turkana mara kwa tupokot eh, na huko 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 Baringo mm. tuanze mambo ya wizi mm. eh hakuna maana wizi mm. wizi wizi utapika rasasi ukufe mm. ama 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 wewe ukiiba kitu wizi hakuwezi endelea mm. tuliiba ngombe mimi niliiba ngombe around 3000 na hiyo mm. ngombe hakuna hata moja eh hakuna mm. hata moja nilifailika mm. kitu ya wizi hiyo dumu mm. hata ufanye nini hiyo dumu unasikia ngombe inapokufa kidogo kidogo hiyo ngombe wanakuja wanaiba tena yote mm. yeah. oh wengine pia wanakuja wanaiba eh yeah, kutoka torkana wanakuja wanaguibia tena ile ngombe wanajua hii, hii kitu ni kama ni kama tu game mm. hii ngombe unakuja una, una, kesho una, unaiba alafu unaenda usifiche mahali wala wanakuja wanafanya uchunguzi wanajua mali iko wanakuja kuiba tena so ni kama tu mchezo mchezo so na hiyo wisi ni kitu kibaya sana mm-hmm. naambia vijana wache mambo ya wisi mm-hmm. na mimi nimejitokeza kama toremo na hii foundation yangu nataka mm-hmm. tungangane tumalize wizi mm-hmm. ya ngombe mm-hmm. na tunaomba watu stakeholder watusaidie watu support mm-hmm. tumalize wizi ya ngombe wizi ya ngombe si pat, si mambo ya operation mm-hmm. wizi ya ngombe ni kuongelesha watu polepole mm-hmm. mimi mwenyewe niongelesha polepole ni kaacha wizi mm-hmm. yes na ningependa kujua watu ambao wanafanya hiyo kazi ya uhalifu yes. kuna wanaenda hadi umri wa miaka mingapi umesema uliingia kwa miaka tisa yes. kuna wa, watu wazima wa miaka kama ngapi hivi eh, unajua hii wizi mm. hii ma, mambo ya wizi mimi naona kama haina umri mm. yeah. paka wazee paka wewe mwenyewe tu uchoke mm. paka wewe mwenyewe uchoke tu mm-hmm. maraje kama nilikuwa mwaka tisa. Unajua mwaka tisa tulo, mimi nakumbuka waka, wakati mwaka tisa wakati nilikuwa na 9 years. Mm. Nilikuwa napewa rasasi moja na na, na, na wanakoka rasasi inaenda inaenda mbele. Alafu wanatoa magazine. Mm. Wanakuambia ende uinde. Mstuni. Uende uinde. Ukikuja bila nyama mm. wanakuchapa. So hiyo kufanya hiyo. So nani wanakuchapa sasa? Ni wale wakubwa wangu sasa. Oh, Tuseme okay. unajua kule manyanga oh, kuna, kuna levels. Kuna levels. Sasa mm-hmm. unaona mimi na nani asikuwa mdogo. Mm-hmm. So wana kutrain. Kama wana kutrain wakupatia rasa sasa moja anakuambia ndio uinde ulete nyama. Mm-hmm. Ukuje ukuje kama una nyama. Mm-hmm. Wana kuchapa because msi umemiss. Umepiga rasa sasa kwa miss ile nyama. Mm-hmm. Sasa inafaa inaonekana wewe simu anafuzi mzuri wana kuchapa. Mm-hmm. So wana kufanya wewe ukue na mtu wa shabaha saidi. Mm-hmm. Yeah. Na wale watu waze wako na familia? wako na watu yes yes unajua ukiiba ngombe ukwe na ngombe lazima unao wanawake hata wanawake sita mm-hmm. wanawake 10 mm-hmm. yes maraki wanawake wanakupenda pakati ngombe ni utajiri ngombe ni utajiri mm-hmm. yeah. ngombe ni kitu maana sana eh yeah. all right wacha tuzungumzie eh, mitandao ya kijamii umesema uko kwenye tiktok ha? Yes. followers wangapi sasa followers hii mimi naona imefika 203 followers 203000 203000 followers mm-hmm. uliingia lini niliingia na TikTok 2019 mhm mm-hmm. 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 yes. na labda umesema your main aim ya kuwa pale ni kuhamasisha watu yes. vijana wakaweze kubadilika yeah ajangu kubwa sana kwa sababu unajua mimi hii mapengo yangu hii mm. ilikuwa ilikuwa niko na ni kubwa kweli yeah, yeah. Ni kubwa. wewe ulianguka kweli yeah. hii mapengo ilikuwa inanifanya mm. mpaka watu wananiokopa mm. inafanya mpaka wasichana nikitongoza msichana msichana mm. kuna siku nilitongoza msichana wakati wa corona mhm nikatongoza msichana jana mm. kaingia box mm. ilikuwa nimefaa mask mm. kaparaka hapa kwa, kwa nyumba nikapika chai nikasema mm. acha tukunywe chai nikaleta chai kwa mesa wakati nilitoa mask msichana aliona mapengo alikimbia labda ucheke kidogo ndio waweze kuionyesha eh, kidogo <laughs> ya <Yeah>, hivyo <laughs> aliona mapengo alikimbia yule <laughs> msichana mm. na akali block mm. sasa mimi nikajiuliza kutoka Mombasa bado eh Mombasa huko tu mm-hmm. sasa mimi nasema eh kwani hii mabengo ni kitu kibaya sana msichana ninaokopa hivi. Mm. So nikaanza kujiji kuji, kuji nini sasa? Mm. Kujitambulisha sasa kwa TikTok pole pole kasema hii mabengo yangu nilitoka kwa sababu ya wisi ya ngombe. Mm. Ifo hivyo tu nikaanza kuambia watu. Mm. Nikaanza kujifungua sasa. Nikaanza kwa nikaanza kuambia watu mabengo mtu mmoja kwa mabengo si mtu mbaya. Maana hiyo unajua wasichana wananiokopa. Ukiingiza msichana box akiona mabengo tu amekubloka. Akiona nini ametoroka. Sasa hiyo nilikuwa na nipea stress sana. Na hii mabengo litokana na wizi ya ngombe. Mm. Sasa mimi nikasema kwa sababu mimi pia niliumia kwa sababu ya wizi ya ngombe. Wacha nichukue hii jukumu ya TikTok, mm. niongeleshe wale watu bado kwa TikTok. Mm. Wale mabandi pia kwa TikTok. Waone mm. ile machungu nilipitia ndio waache pia wao hii mambo ya wizi. Mm-hmm. Yes, yes. Wow. Eh. Niko pale kwa mapengo. Eh. <laughs> Inafanya warembo wana. <laughs> Lakini sasa hivi unaona uko smart uko na kiatu kizuri. Eh. Uko yani umevalia tu vizuri. Najua sasa hii warembo sasa wanakufuata. Pesa zipo 
pesa unajua pesa bado lakini mm. eh sasa hivi naona ni box imeanza kujaja but huko mm. <laughs> kwa mabengo sio kama umeona ndio mm. nilikwenda kuambia msichana kama unataka kunipenda mm. angalia mabengo usiangalie mwili mm-hmm. yeah, kama utapenda mabengo yangu wewe unipende mm-hmm. kwa sababu ya mabengo lakini usipende tu mwili wa tini mengara hiyo mm-hmm. haina maana mm-hmm. muhimu ni ile sitaki kuishi na wewe kwa nyumba alafu ukikasirika unanituzi mabengo mm. ah akupende vile ulivyo anipende vile ulivyo mm. yes nyumbani unatembea mbana natembea mm-hmm. hata leo niko Nairobi mm-hmm. kesho ndio nyumbani mm-hmm. eh juzi juzi december nimekuwa nyumbani mm-hmm. na mimi naenda nyumbani sana juzi nimeenda nyumbani last year december nimeenda nimepawa mama nikamwambia chakula christmas mm-hmm. kwa sababu nilikuwa nataka ni yeye niongeleshe niwaambie so unaona ule jamaa alikuwa mwisi amekuja mm-hmm. na tunataka tuambie watoto wetu wenye wanaiba ngombe wache wizi ya ngombe wakuje huku town at least mm-hmm. watafute kibarua huku town watafute kama kujifunza kunyoa kama mimi ni kinyozi mm-hmm. Ya yeah, na maisha yatabadilika si lazima uibe ngombe mm-hmm. maisha maisha kuiba ngombe bwana haina maana utakufa bure mm-hmm. yes na labda kuna vijana ambao unaweza wahesabu katika area yako mali umetoka ambao unaona kuna mabadiliko eh kwa saa hii unajua saa hii simu pia imesaidia mm-hmm. eh kuna wengine wananiona mm-hmm. na kuna wengine wananipigia simu kuna wengine pia wanapiga simu wanasema wewe ume umetu 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 umetutangaza mm-hmm. umetuaibisha mm-hmm. lakini mimi wengine wanafurahi wanasema bae kama umebadilika kama umeenda uka town ukabadilika uko mzuri hivi hiyo mm-hmm. ni msuri mm-hmm. sisi tunataka pia tukue huko mm-hmm. sasa, na hiyo ndio njia nzuri mm-hmm. wacha sasa tukitoa wale wakuje huku na tufundishe kama driving school mm-hmm. tuwapeleke hao course kama ni mechanic tuwapeleke kama ni wiring mm-hmm. wale wengine pia wataona watafuata hiyo njia na wakuje waje mambo ya wii mm-hmm. na hivyo ndio tulikuwa nataka serikali wafike mkono mm-hmm. wafungue institute institu, 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 institution institution yeah. mm-hmm. na ile kwa colleges mm-hmm. alafu wa 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 peane vijana kwa kwa pesa kidogo kidogo waingie huko wapate ile ile ni skills mm-hmm. ya, ya ya nini ujuzi ya mm-hmm. ya, ya kufanya course mm-hmm. ndio wapate kazi mm-hmm. ili waache kuokoa idol kule msituni mm-hmm. unajua hiyo idol ni yanafanya hao wanaiba kwa sababu ukikaa bure bila kazi na mm-hmm. una kitu mm-hmm. unaiba ndio upate kitu okay. na kuiba ni mbaya mm-hmm. yes baada ya kuhamasisha watu kupitia mtandao wako wa TikTok yes. labda kuna kiongozi mmoja ameweza kukufikia akakutafuta mkafanye kazi pamoja um, bado hakuna uh-huh. kiongozi ambaye nimefikia uh-huh. mimi mimi kwanza nashukuru wa watu wangu wa TikTok sana uh-huh. kuna wale watu wangu wa TikTok uh-huh. mimi nikitoa neno wanani support uh-huh. kama hiyo hiyo januari nimepeleka vitabu kwa shule shule ya moja kule West Pokot inaitwa eh lokornoi primary mm-hmm. nikapareka vitabu 1000 mm-hmm. sanitary towers ile ya wasichana mm-hmm. kalamu na ngiana nika support na watu wangu wa TikTok ngi wanani support kwa sababu ni wanaelewa ile uchungu mimi naongea mm-hmm. na wanaelewa ile ile maneno mimi wanaongea mm-hmm. mimi nimejaribu politicians politician hawataki uh, kunikaribia mm-hmm. na nafikiri unajua politician wanatakanga waone umefanya nini mm-hmm. kwa ku support but mimi sitaki kujua hiyo mimi nataka nihakikishe nimesaidia nime nimefanya watu wame reform hata kama ni watano mm-hmm. nitafurahi sana mm-hmm. yes na labda mwenyewe siku moja ungependa kuingia kwenye siasa Apana. urudi nyumbani utetee watu wako mimi siasa siwezi ingia kwa sababu sijasoma mm-hmm. na siasa wanasema anga sijui degree sijui nini mimi hata class 8 sikufika mm-hmm. mimi hata hata class 3 mimi nakumbuka siku moja tulienda niliana shule siku kwa sababu ya kusoma nilikuwa naenda kwa sababu ya chakula hiyo uh-huh. shule ilikuwa na chakula nikaambia unishike masikio hivi uh-huh. nikasika akaniambia uh-huh. ingia class 2 uh-huh. nikaingia class 2 nikatukaleta nikafika lunch nikakula maragwe uh-huh. nikatoroka hivyo mpaka sasa hii jaenda hiyo shule uh-huh. yes labda tukienda kumalizia ningependa kujua tu uh-huh. eh, ujumbe wako ama the main main reason eh, uh-huh. ambayo huwa una feel vizuri ukitoa ujumbe wako mimi eh, kama toremo uh-huh. Mimi nimefanya mambo makubwa sana nikiiba ngombe. Na hiyo inanifanyanga mpaka nasikia uchungu sana. Nikikaa nikilala hata nikikaa tu Mombasa nikikaa hivi. Ningefikiria hata machozi nataka kutoka mpaka maneno kuna mambo makubwa ambayo sisi sema kwa kamera yenye nilifanya wakati tulikuwa naiba ngombe. Mm. Inaniuma sana. So mimi naomba wale madugu zangu wenye wanaiba ngombe wacheni kuiba ngombe bwana. Tafuteni kazi nyingine. Na kama wewe unaona hauna njia kutafuta kazi tafuta mimi pigia mimi simu tunaweza kusaidia wewe ungee driving school uingie mechanic school uingie course ya kinyuzi kama mimi tutakusaidia sasa hii Kenya yetu hii kuna kusaidiana eh wacha kuiba ngombe wacha wacha kuua watu eh wacha kuua watu bana 
eh? Iyo manena wa kiba ngome mepito na wakati Na uki uwa mutu unajua ni hatia Wewe mwenye wa kipatika na sarakali mba uwa mutu Uwa pia utauliwa Ama ufungi wa maisha ya mbilele So kitu mzuri ni wache wizi Kujeni huku town Ama kapita pesa ufanya biashara Na uwache mamba wa wizi Lakini mina yependa pia kwa advice sarakali Sarakali yetu ya Kenya eh, Tukependa Watu wetu wa bandits Wale mstuni, watu wale wa mstuni mjaribu muangalie jinsi munafanya kwa mpawa vijana, wa mama, wa zee, kufungua barabara kule, hospitali, shule sikuwe kwe sikuwe boarding. Hmm? Wajua hii shule ikiwe kwe kwe boarding, mtoto wa awesita kwa shule. Generation ikikuwa, mtoto hakuna mahali anatoka. Anakaa tu shule, paka shule ifungwe. Akikuja njibane, anafuatiliwa, amerudi shule, amajarudi. Hiyo njoo itasaidia ile generation usipotee tena wengi msituni. Mm. Na wale wenye bado wamekuwa wakubwa na wako msituni mm. wa kwe wa, wa, chiefs watasaidia kutoa wale watu. Mm. Machief wanajua hao watu. Mm. Mimi najua kabisa machief. Mm. Mm. Chief wako na uwezo lakini ni chief kwa sababu wanaokopa watauliwa serikali ipatie chief support. Ndio chief aende identify wale watu wako msituni watolewe ukule mm. kwa upole. Mm. Sio kwa shika hao ama kupiga kupiga hao. Mm kwa utolewa bole bole na kupelekwa kwa institutions mm. wasome mm. wasome course fulani na wataji support mm. unaona wakati wa kibaki tulikuwa mm. bado na hiyo ngombe na kibaki wakati yule aleta pikipiki kuna jamaa wangu wenye wali reform wa karibu wawili wa waliingia kwa pikipiki na akaacha wizi ya ngombe mm-hmm. wakati huo mm. na sasa hivi ameendelea mm. na pikipiki mm. so hiyo pikipiki pia kama kibaki angeleta wakati huo wengine wangekuwa kwa wingi msituni so hiyo mm-hmm. ilisaidia sana Na hiyo na idea, na mina shikuru kibaki, kwa sababa alifanya kitu ya maana kuleta pikipiki. Watu wengi wale reformu na kaingia pikipiki. Mm-hmm. So, kenye nafanya watu wa hibe ngombe, saidi ni, ni hiyo mambo ya ukosefu wa kazi, na primit, primit, na hizo primit. Mm. Hiyo primit, primitivity. Yeah, primitif, mm. hiyo ukosefu wa madili, mm. ujui kuhiba ngombe, kuhua mtu ni mbaya. Mm. Wala watu wajua ngiyo, bandita na kuhua, na anacheka. Mm. Ya, yeah. anakuhua na anacheka, na anayenda saki. Labda kuna mayo wa wanatumia ama nini? Ah, kuna, kuna kitu wanatumia. Unajua, hmm. ukilelewa kwa katikati ya watu ambayo wanafanya kitu. Wamezoea. Wamezoea. Hmm. Unauwa mutu, unauwa askari, unachukua bunduki yake, unatoa unguo yote, koti, na viatu, na vaa, wewe unayenda, hata kama ikuwa na damu. Hmm. Eh. Unakata mkono, unafu unayenda, gidole. Ya kutibijisha umeuwa, umeuwa mutu. So, vitu kama hizo, ni vitu ambayo sina mana. Hmm. Tutaka watu ambayo mjana, tu wawati kima ambayo wisi bana. Eh. Mimi sahi kama nikikuwa na hiba ngombe, nikikuwa na mekufa, singe kuwa na njini ya mm. So, wanaona mungu ni mkubwa. Mm, na inashikuli mungu sana. Mm. Yes. Hai, mungu ni mkubwa kweli. Mungu ni mkubwa. Unaenda kanisa ane? Naenda kanisa sana. Mm-hmm. Inifaki jile kanisa, mimi naenda mimi sahi njio. Mina, mimi, kama kuna mchango, mimi njio natawa mingi. Wow. Kwa sababu mungu ni mkubwa. Hey. Mungu amenasaidia sana. Uh-huh. Kanisa yeah. gani? Glory, naito Glory Church. Okay. Kwa mbasa. Una huko na mchungaji wako? Niko na mchungaji, pastor na niombea. Uh-huh. Yeah. Kwa mbea nga sana. Uh-huh. Sama pasta ni mpajia hii story ya kashangaa bwana. Uh-huh. Hata hee mwenyeo kwa anasikianga tu bandi. Nagini ya kwa amini kama siku mwajia kakujia kutaya na bandi. Uh-huh. Nagini ya mwajia hata jana meniombea ni kakujia na rubi. Uh-huh. So, mimi ni mwakoka sana. Uh-huh. Na kwanzea ni mwakoka pia ni mwana kumbe muna malango. Uh-huh. Ambaye kuna, 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 kuna mali penye ukikaa uh-huh. kanisani. Unapata uru na unakua mtu ambaye unakaa kukua na upendo na watu. Uh-huh. So, Iyo, iyo mambo ya wisi ni mbaya sana. Mm. Yeah, ni mbaya sana. Mm. Mm. Na ningependa uzungumuze na viongozi wa West Pokot. Mm-hmm. Manake bandits wengi wanatokea pande zile. Yes. Ningependa uzungumuze na viongozi wa pale. Manake tuko na MCS, tuko na MPs, mm-hmm. tuko na viongozi wote. Yeah. Yes. Zungumuza na wao. Eh, mimi ningependa kuelesa viongozi. Viongozi wote. West Pokot, Baringo, Turkana, Marakwet penye kuna mambo ya insecurity kuhusu mambo ya wisi ya ngombe. Viongozi mkienda kwa kukutana na jamii, sisi tunajua mnaomba kura. Mnaomba kura kweli na nyinyi mnataka mnataka uongozi. Na uongozi ni kitu ya maana sana. So, kwa sababu sisi tunawapenda tumepatia kura. Wakati unaongea speech yako ya hiyo kutafuta kura ama kuongelesha watu. Mm-hmm. Include hiyo ya mambo ya, ya peace. Mm-hmm. Weka hiyo mambo ya kuhamasisha watu amani. Mm-hmm. Eh, yeah. hapana ongea mambo yako peke yake alafu unatoka. Yeah. Ongea mambo, ongea mambo yako ya siasa, weka hiyo ya, ya, ya insecurity. Mwambie watu ubaya kuiba ngombe, ubaya kutopeleka watoto shule, ubaya kutopeleka ndoo, watoto ndoa mapema. Eh? 
Alafu hui mambo ya GB3 Wajwa mimi nimechanga Mombasa ni tau ngukule mm. Na mimi nashanga kuna seminar huko ya, ya mambo ya gender based violence mm. Nilikuja na gaenda siku moja na kajiulisa Mbona hii ya iletu kule wa Sipokot mm. Mimi sija wana mambo ya GB3 kileta ukule Na huko ndo kuna dhulumiaji ya wasichana Dhulumiaji wa, 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 wa pijana Kwa nini isi leto kule na huko ndo kuna, kuna kukombaya saidi mm. Ikawa ni huko town pekake ni wanaleto mm. Sasa piongosi ni wanafaka kupanya hiyo mm. wa, wa, Walete sarkali walete mambo ya seminars ya kuangresha wa mama Kuangresha wa toto wa stana mm. Kuangresha vijana Na hapo hapo tukifanya seminars hipo Tunangresha na tunayengisa hiyo mambo ya insecurity mm. Wanaelewa na wanafundi wanakuwa educated mm-hmm. Na hiki sasa tukisema Uwe unaeno kuangea mambo wa siyasa Unatoka unaacha kidonda tu ile ya nini naendelea mm. Hakuna kitu utakwa na saidi ya kama kiongozi mm-hmm. Kiongozi kiongea, hakikisha unambia watu wako Baya wa wizi, mm-hmm. baya wa kupereka wa stiana Kwa toara wa stiana mm-hmm. Nini FGM mm-hmm. Baya wa kupereka wa stiana ndoa ya mapema mm-hmm. Iyo itasaidia mm-hmm. Manage atasikiza mambo wako wa politics Na asikia hiyo ya nini mm-hmm. Ya 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 ya, ya kuhamasisha mambo ya security mm-hmm. yes ni kweli mm-hmm. na pinge kwa vizuri uelezee eh, mtenda wako wa tiktok unajitaje ndio watu wakaweza kukufuata watu wakaweza kubadilika yes mimi naitwa toremo254 mm-hmm. eh, pale kwa tiktok mm-hmm. eh, toremo254 facebook toremo254 youtube toremo254 instagram mm-hmm. toremo254 eh, Twitter. Mm. Mimi niko kila mahali Toremo 254. Kitafuta Toremo 254. Mm. Eh utapata. Mm. Eh f- t- t- TikTok pale ni Toremo 254 official. Eh pia Facebook Toremo 254. Mimi pia ni mwanamuziki ni member wimbo zangu niko kwa YouTube. Mm. Eh ni member wimbo zangu hata ni member oh, ni member ndizo ziko YouTube. Eh yeah, ni member mm. kwa YouTube. Mm. Ya hiyo hiyo tu mambo ya kuhamasisha. Mm-hmm. Maana yeye ni member jinsi nilikuwa nikiiba ngombe mm-hmm. na mimi nikatoka. Hiyo niliimba hiyo wimbo ya wizi. Labda tuimbie kidogo tu. Tuanjeshe kibali kidogo tu. Okay, hiyo wimbo inasema mm. <coughs> Ilikuwa ni Jumamosi. Siku yangu ya kuacha wizi. Niliona risasi mbili ikipita karibu na kichwa. Ilikuwa ni Jumamosi. Siku yangu ya kuacha wizi. Niliona risasi mbili ikipita karibu na kichwa. Hapo ndio siku niliamua kuacha wizi wa ngombe. Hapo ndio siku niliamua kuacha wizi wa ngombe. Wizi, 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 wizi ni mbaya sana. Bandit, 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 bandit ni mbaya sana. Wizi, 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 wizi ni mbaya sana. Bandit, 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 bandit mbaya sana Tulikuwa watu kumina ine, tulienda kuiba ngombe Tulikuwa watu kumina ine, tulienda kuiba ngombe Tulipigwa risasi mingi, na polisi wetu wa Kenya Tulipigwa risasi mingi, na polisi wetu wa Kenya Nilitamani kuingia kwa shimo Lakini nilishindwa nikatamani kupanda kwa miti lakini nilishindwa nikaamua kujirusha kwa pango nikapoteza meno yangu nikaamua kujirusha kwa pango nikapoteza meno yangu hapo ndio siku niliamua kuacha wizi wa ngombe wizi wizi Wizi, wizi ni mbaya sana. Ye, ye, ye. Wow, thank yes. you, thank you. <laughs> ni kweli wizi ni mbaya. Yes, wizi ni mbaya. Wizi ni mbaya, ingekuwa ingekupeleka kaburini. Kabisa, mm. ingekuwa nimekufa. Mm-hmm. Yes. I celebrate you Toremo. Thank you very much. Inafurahia sana kukuona uko uko hai na umebadilika. Imagine. Yeah, Sinjajua. don't worry about the past. Eh? Yeah, imagine. Sasa mm, ningejua pizza nini? Nilikuja <laughs> kujua pizza nikuja town. Ah wow. Pizza bwana. Eh? Kumbe kuna kitu inaitwa pizza. Eh. Au uko unajua. Ulikuwa tu kule msituni tu. Situ. Hata mm. basi ilikuwa zibandi. Mm-hmm. Gari ilikuwa na ogopa. Mhm. Sasa hii town bwana na zeni kingeo tu kuna kitu inaitwa pizza. Mm. Paka. Mm. Eh? Hata ukiingia hotel bana eh 
lakini Mungu ni mkubwa. Ni mkubwa kweli. Tunamshukuru hata sisi. Okay. Asante sana Toremo kwa Asante kutupatia pia. muda wako yes. na sisi kama wana Jalango TV pia tumefurahia kuku host yes. hapa Jalango TV na yes. mtazamaji wetu wa Jalango TV tumekuwa naye Toremo. Ukitaka kumfuata katika mitandao zake za kijamii enda kwenye YouTube, Instagram zote utaweza kumfuata. Na umesikia ushuhuda wake yes. amekuwa mwizi wa ngombe kwa miaka mingi sana yes. but he is here reformed yes. anataka kuzungumza na wewe yes. ambao yuko pale nje yuko katika wizi anasema yote yanawezekana yes. nimekuwa host wako hapa Edmax na hii ni Jalango TV station nambari moja katika mitandao ya kijamii